Prototyping bis zur Serienfertigung der 3D-Druck, auch additive Fertigung genannt, erobert aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten immer mehr Bereiche der Wirtschaft. Das zeigt sich auch anhand der Teilnehmerliste beim ersten österreichweiten Wifi-Lehrgang für additive Fertigung am Wifi Salzburg. Wir haben einen Koch dabei, wir haben eine dabei, die wo das Design mehr macht. Wir haben einen Schwermaschinenbau, also sprich nur Eisenbahn drin. Wir haben auch Konstrukteure von, von Racing-Geschichten dabei. Es ist voll das gemischte Publikum. Das Interessante ist, dass die Technik, wenn ich einmal kann, kann in allen Branchen arbeiten. Und das macht mir einfach extrem flexibler, später in Berufswahl, in Aufstiegsmöglichkeiten, in Weiterbildungen. Ne? Entsprechend vielfältig sind deshalb auch die Gründe, warum sich die Teilnehmer zu diesem Wifi-Lehrgang angemeldet haben. Also ich habe mich für den Kurs da im Wifi Salzburg angemeldet, weil mich das Thema eigentlich schon seit längerem interessiert, aber halt nie wirklich was da war bei uns in der Nähe, dass man da einen Kurs oder Ausbildung besuchen kann. Ich komme aus dem Maschinenbau, habe so die gängigsten Fertigungsverfahren, sage ich mal, drehen, fräsen, schweißen, durchgemacht und der 3D-Druck oder die additive Fertigung als relativ junge, als relativ junges Verfahren hat mich eigentlich schon länger interessiert und jetzt hat es eben die Möglichkeit gegeben und dann habe ich dann da gleich zugeschlagen. Nachdem ich eigentlich mehr so kreativ-technischen Bereich bin, wollte ich was Neues ausprobieren, habe nach 3D eigentlich 3D-Design zuerst gesucht, bin dann auf 3D-Druck gestoßen. Ja, und ich schaue mir jetzt breit gefächert 3D-Druck, 3D-Design an und mal schauen, wo mich der Weg dieses Jahr hinführt. Ich beschäftige mich privat schon mit 3D-Druck sehr lang und bin jetzt in der Firma, wo wir einen kompletten 3D-Druckbereich aufbauen, von Null weg. Und mich hat mich da näher informieren und die Grundlagen alle kennenlernen. Ich habe mich zuerst in Rechtswissenschaften versucht, das hat mir dann eher nicht so zugesagt und ich bin eher jemand, der praktisch arbeitet. Deshalb habe ich mal im Wifi nachgesehen und habe diesen Kurs eben gefunden. Er hat mir dann sehr zugesagt, weil der Aufbau, die verschiedenen Modulare, dass man wirklich vom Grundstock bis zum schlussendlichen Produkt alles durchmacht, die CAD-Programme und ja, die Inhalte haben mich einfach fasziniert, dass man da Stück für Stück sozusagen angelernt wird. Denn der Kurs bietet eine umfassende Ausbildung. In fünf Modulen werden sozusagen Schicht für Schicht die Grundlagen der additiven Fertigung vermittelt. Von Technologien, Materialien, Druckprozessen der Vor- und Nachbereitung bzw. Design und Konstruktion. Das Wifi Salzburg hat dafür auch in Equipment investiert. Wir haben schon mal die Kerntechnologien, FDM drucken, SLA drucken, äh, im Haus selber da, wo wir jeden Tag in der Früh einen Druckjob auspacken, sagt man so schön in der Fachsprache, und jeden Tag auf Nacht oder Mittag ein neuer starten, wo die Schüler das selber machen. Dann lernen sie es gleich, was ist das selber zum tun. Und Zwifi hat einen sehr guten Ruf auch in der umliegenden Wirtschaft. Mit anderen Firmen haben wir jetzt Kooperationen, wo wir uns dann die Industrieanlagen anschauen können, weil wir können uns natürlich jetzt nicht so eine Industrieanlage von mehreren hunderttausend Euro ins Wifi einstellen. Das Wifi Salzburg hat also seine Hausaufgaben gemacht. Und welche Voraussetzungen müssen Interessierte nach Meinung der Kursteilnehmer mitbringen? Also grundsätzlich ist sicher kein Fehler, wenn man ein bisschen damit schon in Berührung gekommen ist. Aber lernen kann man alles und, und, und auch da herinnen. Also es wird alles beibekommen beigebracht, ob man jetzt schon ein bisschen mehr Ahnung hat oder ein bisschen weniger. Ist 3D-Technik was, wo man sagen kann, das kann man auch Kolleginnen, anderen Frauen auch empfehlen? Das war auch meine erste Frage an den Mike, weil ich auch die Befürchtung hatte, dass wahrscheinlich nur Ingenieure hier sitzen und so. Äh, nein, es ist okay, weil eigentlich das, was man druckt, bekommt man ja die Daten vom Techniker. So gesehen sollte es kein Problem sein und man kann alles drucken. Also wenn man sich auskennt, welche Systeme, welche Einstellungen, Parameter für einen Druck okay sind, dann sollte das kein Thema sein. Es sollte auch kein Thema sein, dass man mit dieser Ausbildung in einer Zukunftstechnologie gute Karten auf dem Arbeitsmarkt hat. Ich denke, dass der Karrierebooster sein kann, weil ich einfach in Firmen mit dem Kurs neue Denkansätze, neue Lösungen, neue es Prozesse einbringen kann und sie dieses alte, Auf oder das alte Eingespielte ein bisschen aufbrechen kann. Und gerade in der heutigen Zeit ist es nicht mehr das Alte, sondern ein bisschen innovativ, ein bisschen neue Dinge, ein bisschen anders Dinge, fertigungsgerechter denken. Einfach dort kann ich natürlich viel mit 3D-Druck machen und das aber richtig eingesetzt. 
Der Kurs mit insgesamt 120 Lehreinheiten ist im Jänner gestartet und wird Ende April mit einer kommissionellen Prüfung abgeschlossen. Der nächste Lehrgang startet dann im Jänner 2022. Musik